cualquier cosa, desde una historia corta a una canción y que la crítica no terminaba de entender, decía, es que esta película les, les ha salido de divertida eh, de forma involuntaria y en, en absoluto, o sea, hay much, muchas situaciones que se plantean dentro de la película que están hechas muy a propósito, ese momento con Jean-Claude andaba sacando un cuchillo frente, no sé, a un montón de villanos o enfrentándose al ruso, etcétera, etcétera. Hay cosas que ahora se han convertido en memes eh, pretendiendo ser divertidas, pero que ya entonces eh, la intención era que fueran eh, divertida y que curiosamente Street Fighter se puede considerar eh, la primera película de, de, de acción real de G.I. Joe by the way the, the, there was a G.I. Joe toy line with Street Fighter films uh, yes I know They re, the, the toy company basically recycled the G.I. Joe toys G.I. Joe at that time was no longer on the air and they no longer were making the toys So they went into storage and got the uh, the dies, the machinery, and they just changed the uh, the, the, the heads. Sí, que de hecho eh, la compañía que sacaba ya yo hacía tiempo que no estaba sacando las figuras y la y, y, y la volvieron a sacar, pero como figuras de Street Fighter y hay una colección de, de figuras articuladas usando el mismo modelo de de ya yo, pero que son todos los personajes de la de la máquina de Street Fighter. Algo. Anything else you want to add about your Oh, uh, oh uh, well, um, what I would say is the, the one thing where I feel the film falls short is, strangely enough, in the fighting, which was a disappointment to me at the time. Uh, when we put the movie together, we were having a discussion, do we want to get actors that we train to fight or martial artists that we can, hope can act? But because John claude is you know, not the greatest actor, We decided to surround him, you know, with actors starting with Raul Julia and Ming Na Wen, some people that are, you know could, you know, get him up to, uh, or uh, Grand Bush, who was also in Die Hard, and John, he was one. Remember Johnson and Johnson? Grand Bush is one of the characters in in there. Um, and the plan was that we would begin the movie filming all of the dialogue scenes. Um, Raul Julia, uh, except for one, the big fight he has with. John Claude at the end, all of his scenes are dialogue scenes. Uh, and he's in a great deal of the movie, you know, with his crew and his, you know, evil lair. So we said, we're going to spend the first three weeks doing all of the dialogue scenes with the great Raul Julia. And during those three weeks, our terrific fright choreographer, uh, Benny Orquides from Hong Kong, would be training the actors in the fights because for a fight, it's like a dance. You have to learn the dance moves. Uh, but the day that um, we that um, Raul Julia showed up uh, in in Australia on the set, uh, we didn't know no one knew that he had been ill and that he had had surgery uh, for a, a cancer. And ultimately, sadly, he died like just a, within a month of the completion of the movie. So he showed up looking incredibly thin, and the the costume was like hanging on him. We had measured him, you know, like months before for the costume. So he, we. We said, well, we can't film him looking like this. So at the last minute, we changed the schedule and we said, uh, we'll push all of our we'll work, all of his work later in the schedule. I was, because of the, it's almost like air traffic control. Hey, you know, I should stop so you can translate. Wait, wait, wait. <laughs> <laughs> okay. 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 Un cambio eh, radical de plan de rodaje basado en la situación que tenían con Raúl Julia. Raúl Julia aparece en el rodaje muy demacrado porque recientemente había tenido una, una intervención por el cáncer que padecía. Entonces, claro, de esa manera, con el traje que le habían diseñado para la película, no, 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 daba, no daba el pego. Y eh, Steven mandó a Raúl a casa a alimentarse, a entrenarse, a ponerse bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la decisión principal era: ¿qué, qué queremos? Actores que sepan pelear o que sepan actuar. Entonces dijeron, bueno, tenemos a Jean-Claude Van Damme, que es la gran estrella, que es un actor de acción, que sabe pelear, y lo rodearemos de gente que sepa actuar, a la cual entrenaremos durante tres semanas. Y tenían nada más y nada menos que a Benny de Jerry Urquídez para hacer eh, todo ese entrenamiento de tres semanas. Cuando ya Raúl Yuri aparece, el plan de rodaje es rodar primero con él y no da el tipo para rodar por la cuestión de enfermedad, tres semanas a casa, tres semanas de menos que tienen los actores, actores, para entrenar con Benny de Jet Urquídez. Eso significa que pues, no hubo tiempo prácticamente para una planificación correcta de, de las escenas de, de acción que finalmente se pueden ver en la película. <risa>